Итак, я продолжаю разгребать свои архивы, и перед вами прекрасная девушка с аллопецией, причем я очень хорошо помню этот случай, потому что она была моя первая девушка с аллопецией, еще и такая красивая, такая эффектная блондинка, и я э, помню, как я боялась с ней работать, это было лет пять назад примерно, и как сложно с ней оказалось работать, потому что было несколько факторов, которые мне мешали. Во-первых, у нее на вид очень хорошая кожа, но на деле в ней, как у меня, кстати, много эластина, она очень тягучая, то есть реально ты растягиваешь бровь очень сильно, и это не очень удобно в работе, и получается, ты в два раза увеличиваешь бровь, растягивая ее. Это первое. А второе, это то, что в тот момент именно с ней я работала, тогда я прикупила аппарат, кто смотрел мой сериал про моих недругов, скажем так, вы поймете, о чем речь. Я прикупила аппарат NPM, и это был отвратительный аппарат. Я им работала, наверное, она была, может быть, у меня пятая или шестая модель в работе с этим аппаратом. Я еще не могла понять, что со мной не так, что я не так делаю, что у меня плохо ложится пигмент. Это потом я уже поняла, что дело было в аппарате, и он плевался иголками в процессе, то есть там плохо держался вот этот крепеж, когда ты вставляешь модуль в аппарат. И плюс половина примерно, наверное, игл, ну вот реально, я, у меня до сих пор лежит на складе мешок игл они были дорогие, я купила много, и у меня лежит мешок игл, потому что я их все не израсходовала, потому что работать ими было невозможно. Не знаю, ну, каждая вторая игла была вот с таким загнутым кончиком, который цеплялся за кожу и кровила, было непонятно, что происходит вообще в, в процессе. И вот так я мучилась именно с этой девушкой, той машинкой, которая благополучно до сих пор лежит у меня на складе. Никому не рекомендую это оборудование, отвратительное. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и я создатель сети студии татуажа, сети школ татуажа и производства по лучшим, на мой взгляд, пигментам для перманентного макияжа NE Pigments. И сегодня я покажу вам процедуру, которую я тоже делала нашими пигментами. Цвет я использовала теплый русый, один из самых моих любимых цветов. И процедура эта была, как обычно, бесплатная, потому что уже много лет я работаю с моделями или вообще с клиентами, записываю для вас видео. Все это делаю абсолютно бесплатно. А для меня лучшей благодарностью за то, что я делаю. Будет это, если вы перейдете по ссылке в описании к этому видео и купите наши пигменты, потому что они действительно очень хороши. Я считаю их лучшими в мире, потому что я перепробовала очень много пигментов и остановилась, естественно, на своих. А вы просто закажите пигменты в любую точку России или вообще мира. Мы отправим их вам абсолютно бесплатно. А после того, как вы попробуете наши пигменты, я уверена, что у вас не надо будет просить дважды и вы будете покупать их постоянно. Вот именно так я работала с ней, плюс еще пигменты у меня были на тот момент аква, потому что я в тот момент хотела попробовать, что же это такое минеральные пигменты, и аква была на слуху, и она была довольно концентрированная, поэтому вот такое было у меня стечение обстоятельств, сложная кожа. То, что у меня было нехорошее оборудование, мягко сказано, и то, что я работала аквой. Ну, аквапигменты неплохие, ложились они неплохо, но дело в том, что они зажили, и через примерно, наверное, полгода она мне написала, что они пооранжевели, стали такого некрасивого цвета, какого-то неестественного, и она не могла приехать еще какое-то время, она их просто закрашивала, ну и когда она ко мне приехала, вот здесь вы видите, я сейчас, кстати, замолчу, его вот здесь ставлю видео, вы его посмотрите. Это видео я записала, когда делала ей процедуру, вот эту, в принципе. Дело в том, что мои волоски все полностью ушли, то есть их просто нету, ни одного волоска, они ушли примерно через год, она сказала, может полтора, а аква осталась сверху, потому что у меня, получается, была у нее процедура аква, это я делала растушевку, потом я добавила волоски, это уже были наши миксы, и вот как вы видите перед вами такая оранжевая полосочка, это вот то, что осталось от минералов, они никуда полностью не уходят, они остаются в коже, и работая с минералами, вы должны понимать, что ну вот такие особенности работы с ними, заглубиться сложнее, зато получается, что держатся дольше и уходят через вот эти вот непонятные оранжево-красные цвета, вот видео. 
Аллопеция – это выпадение всех волос на теле. Это страшное заболевание, особенно для женщин. На этой милой девушке парик, а брови ей сделала я в волосковой технике. Эта фотография сделана более четырех лет назад. Тогда она пришла ко мне в первый раз. И это была моя первая работа с аллопецией. Я совсем не знала, как правильно работать с людьми, у которых нет ни единого волоска на бровях. К тому же кожа у нее сложная, резиновая и очень сильно тянется. Короче, работа была очень нервной и сложной. Напомню, что это было пять лет назад, и я рисовала волоски нашими тату-миксами, сверху зажившей растушевки, сделанной аквой. На фото, сделанном сегодня, вы можете увидеть, что волоски ушли полностью, а оранжевый остаток от растушевки аквой все еще в коже. Такой цвет легко перекрывается, мы не удаляли его лазером, и я нарисовала волоски сверху. В работе я использовала пигмент теплый русый, потому что у модели светлая кожа и волосы она носит светло-русые. А на волоске мы всегда должны использовать теплые цвета. Брови мы сильно расширили и изменили форму. Я использовала европейскую укладку. Подробно о ней я рассказываю в своем вебинаре о волосковой технике. Ссылка будет в описании к этому видео. Мои пигменты безопасны в использовании, потому что они уходят полностью и не меняют цвет со временем, в отличие от аквы, которая стала оранжевой через год. Мы доставляем пигменты бесплатно по всему миру, а покупая любой пузырь 15 мл, вы получаете два пробника в подарок. Заказать пигменты вы сможете, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Оставляйте свои комментарии под постом. Расскажите, пробовали ли вы рисовать волоски и что из этого получилось? И на процедуре обновления, как вы видите, я решила сделать гораздо более широкие брови, потому что ну, я уже не боялась. Я научилась делать более реалистичные брови, и поэтому нарисовала ей такие густые, волосатые. С учетом того, что я работать буду светлыми пигментами, то есть, как обычно, теплым русом на аллопециях. Ну, в этом случае, кстати, не как обычно, а потому что она светлокожая, светлоглазая, и парик у нее блондинки. Вот, поэтому, естественно, я выбрала теплый русы потому что техника волосковая, а теплые русы для этого подходят идеально. И брови, нарисованные этим цветом, не смотрятся тяжелыми, какой бы толщины они не были. Ну и посмотрите, как тщательно я прорисовываю эскиз. Уже тогда я начала работать вот такими вот плоскими карандашами. И это, конечно, очень сильно облегчило работу. Эскиз стал гораздо красивее получаться. Ну и проще, потому что его затачиваешь просто как, знаете, как бумажку, таким тонким лезвием делаешь. И получается, каждое движение это у тебя целый волосок. И здесь еще я работала, в общем-то, по схемам. Схему здесь я использовала европейскую, ну, такую смешанную европейскую, и ее я прорисовывала, вот именно ее я так тщательно и прорисовывала, но такими живыми настоящими брови смотрятся за счет того, что я прорисовала между ними еще много вспомогательных волосков, и они заколосились, стали такими более настоящими. Если вы научитесь вот таким образом рисовать эскиз, вам это очень поможет при согласовании эскиза клиентам, потому что они когда смотрят на свое лицо, им прям это очень нравится, и они соглашаются, все клиенты, мои ментально на то, что вы сделаете, ну, если это выглядит вот так же, как у меня. Но посмотрите, как тщательно я прорисовываю каждый волосок. И в то время я еще не рисовала, ну, как сейчас, начиная с хвоста и поднимаясь по всей брови, прям каждый-каждый волосок сразу прорисовывая. Я, насколько я помню, рисовала, ну, вот прям по схемам, обводила вот эти волоски. Но, конечно... Вот, вот такое рисование эскиза, оно, оно очень помогает в процессе работы. Кстати, именно такими карандашами вы можете рисовать даже на латексе или на бумаге, чтобы понять, как просто рисовать на самом деле волосатые, красивые, симметричные брови. Ну вот благодаря этим карандашам и у вас не будет проблем в отрисовке потом уже на клиенте ну, вот, реалистичных, красивых, пушистых бровей. А именно после того, как вы попрактикуетесь много на латексе вот при помощи этих карандашей. То есть вы отрисовываете форму и ее заполняете, по сути, волосками, созданными вот при помощи такого плоского карандаша. Я прям влюблена была в, те, в эти карандаши и а, сохранила к ним свою привязанность. И до сих пор работаю этими карандашами. Прям очень сильно... А, помогает а, красиво отрисовать эскиз вот это вот тонко заточенное лезвие. 
А здесь мы эскиз закончили, а у нее большие красивые глаза и а, широкие брови пошли, и, конечно, она согласилась, <с> как можно не согласиться, когда видишь такой эскиз. Но надо понимать, что все равно всегда а, будут немножко они уже выглядеть, когда заживут, и легче, и воздушнее, именно потому что все вот эти окончания начала волосков, они идут на вылет как бы из кожи, то есть это уже сразу рисуя вот такой эскиз, я понимаю, что ну, по миллиметру как минимум сверху и снизу уйдет. Кстати, зажившие в самом конце видео я вам приложу, зажившие перед коррекцией. Результат нормальный, несмотря на такую сложную кожу. Кожа, кстати, не изменилась а, по сложности работы, она все такая же эластичная. А, моя любимая красная гелевая ручка, я ей тщательно обвожу. Смотрите, приподнимаю две брови в головке, потому что а, подняв их таким образом, я буду видеть начало а, и левой, и правой брови, и а, они точно начнутся у меня в одном месте. Лицо у этой девушки достаточно симметричное, поэтому а, важно вот эти вот все детали соблюсти, чтобы не было такого, что клиент стало у вас брови перекошены ну и вот эти волоски видите которые остаются за контуром они вообще не обязательны то есть я э, обвожу по внутренней яркой части а волоски вот эти вне контура они у меня э, там как пойдет то есть я их рисовала для того чтобы в процессе если будет хорошо отлично ложиться то я там прорисую такие пушковые чтобы они выглядели как будто знаете э, нещипанные густые брови вот. И вот что я здесь начинаю делать, я могу сразу с точки зрения того, как я изменила технику, вам а, рассказывать, что бы я сейчас сделала. То есть я а, в данном случае беру и прорисовываю вот эту линию, а, как я много лет делала и учила своих учеников. И, кстати, вы тоже можете так попробовать работать, потому что ну, в самом начале, когда вы начинаете а, рисовать а, волосковые брови, немножко сложно взять и прорисовать всю бровь от начала до конца. А здесь я, получается, прорисовываю вот эти вот эту линию центральную это линия к которой сходятся волоски сверху и снизу это как бы линия соединения волосков которые идут в разном направлении и вот я даже не помню что чем я руководствовалась прорисовывая вот так вот волоски на таком расстоянии большом друг от друга то есть чтобы я делала сейчас я бы прям прорисовывала каждый волосок вообще заполняя всю бровь и постепенно ее стирая. А вот так как я рисовала раньше, то есть там нарисовала волосок, в другом месте нарисовала волосок, я не уверена, что они легли на самом деле. А, протереть я не могу, потому что могу потерять эскиз. То есть я надеюсь на свой опыт, на то, что я знаю примерно, какой нажим нужно использовать. Но вот волоски в хвостике я проверила. Кстати, работаю я здесь точно так же своим любимым биларом. Я им работаю уже, наверное... Года три или четыре, ну три точно работаю. И не соврать, до сих пор это моя любимая машинка. Мне присылали несколько машинок на тесты, я пробовала всякие разные, но вот в работе с аллопециями я все-таки прям очень люблю Белар, потому что вот эта точность линии, отсутствие вибрации вообще идеально работает. Но маленький из минусов, маленький вылет и то, что на волосатых бровях я бы не стала с ним работать потому что задеваться будет капля, висящая за волоски, и пачкать работу. Итак, я проверила э, в хвостике брови волоски, что и вам советую сделать. Э, и также я напоминаю, что важно проверять в нескольких частях брови, потому что э, в, на каждом сантиметре, приближаясь к головке, кожа становится все толще и толще. Вот. И здесь я, получается, я долгое время, кстати, так работала, к линии схода, то есть вот этой линии, разделяющей бровь, я свожу такие, знаете, волоски, как рогатки, вот как, как буква В, они разной длины, но в общем и целом это постоянно вот такие вот два волоска, которые сливаются и вливаются вот в эту линию центральную. Вот я волоски рисую очень длинные, обратите внимание, что не совсем удобно, на самом деле я уже перестала работать вот таким образом, но тем не менее, рисуя даже такие длинные волоски, можно добиться вполне себе симпатичной, реалистичной волосатой брови, потому что так или иначе волоски сливаются между собой, но по мне так... Теперь я смотрю, и мне вообще не нравятся вот эти вот бесконечные длинные волоски. Это очень странно смотрится, и на самом деле удлиняет время работы, потому что потом их нужно каким-то образом пересечь, чтобы они более симпатично выглядели, и чтобы не выглядели как такие, знаете, параллельные линии. 
Вот, ну вот так я работала много лет, и буквально, наверное, полтора года назад я начала рисовать прям очень реалистичные брови, не пытаясь прорисовать вот это бесконечное количество вот этих параллельных волосков, которые плавно соединяются, плавно вливаются друг в, друг, в, друг в друга, и вот это вот все, чем я мучилась до этого. Ну, что, что, что сделаешь, если ты работаешь с мастерами, которые не имеют художественного образования, и их нужно научить рисовать волоски? Ну, вот начинаем начинаешь извращаться и рисовать вот эти всевозможные э, схемы, вот эти упрощенные варианты рисования бровей. И вот я так жалею, что я так много времени потратила на это. Ну, ну да ничего, теперь я технику уже изменила абсолютно полностью. Э, и мне кажется, что и в этой новой технике тоже смогут работать не художники так же прекрасно, как и вот в рисовании вот этих вот бесконечных линий. Обратите внимание, каким образом я рисую волоски. Э, вот он такой длинный, видите, я прорисовываю его в несколько штрихов, ну примерно по там, 4 миллиметра каждый штрих, который я прорисовала, отодвинула немного руку и прорисовала еще один, как бы на каждый следующий штрих накладывается на предыдущий и получается вот такой бесконечный волос, это конечно утопия, я вам не рекомендую сейчас так делать, рисуйте волоски покороче, но если вдруг вам нравится все равно вот такая укладка, потому что она все равно пока заживает красиво и выглядит красиво, когда ее закончишь, то имейте в виду, что вот такое движение руки сейчас не ускоренное, но получается плавно входишь в кожу, выходишь, плавно входишь выходишь и вот накладываешь один на другой штрих получается что не нужно как раньше много лет назад я работала когда ты проходишь медленно вот так вот линию а потом еще раз стираешь и проходишь еще раз по этой линии и так бывало там три раза а то и четыре раза а здесь получается вы просто напыляете один волосок на другой и таким образом не нужно снова и снова попадать бесконечно вот в эти вот волоски и вглядываться и так чтобы прикоснуться прямо точно к тому волоску который уже в коже лежит поэтому пробуйте по-разному скорость на блоке питания у меня уже много лет неизменная вот на белари я работаю примерно пять с половиной выставляю на волосках а скорость движения руки вот сейчас вы видите вот такая незамедленная незамедленная не ускоренная ну и что здесь как обычно я натягиваю кожу рабочей рукой вниз к глазу и второй рукой ну левой то есть рукой я натягиваю одновременно большим указательным пальцами в две стороны и одновременно вверх таким образом кожа натянута как барабан с учетом особенно того что кожа вот эта тянется очень сильно я ставлю пальцы прямо рядом с квадратиком условным ну сантиметр на сантиметр в котором я буду рисовать потому что иногда вы можете поставить пальцы левой руки довольно далеко когда кожа не тягучая а когда она тягучая нужно ставить прямо рядом чтобы локально натянуть кожу и не исказить форму брови потому что ну понимаете да когда кожа тягучая если я натяну вот так вот одним пальцем у меня волнистой станет линия и я могу это зафиксировать будет не красиво выглядеть я стер нанесла анестезию как вы видите каждый каждый волосок на месте все видно отлично и начинаю работать на второй брови ну опять те же самые движения по сути я прорисовываю вот эту линию схода линию куда вливаются нижние и верхние волоски ну как вы поняли да которые растут вверх и вниз и это надо делать очень осторожно надо чтобы она была еле видна. Вот если бы я сейчас стерла всю бровь после того, как прорисовала вот эту линию, ее бы почти не было видно, потому что она у меня лежит нетронутая, и она для меня как ориентир, куда я плавно волью волоски, которые я тяну снизу или опускаю сверху. Вот. Но ни в коем случае она не должна быть прям такой, знаете, жирной, хорошо видной, когда вы сотрете бровь. Она должна быть незаметной. То есть... Ну вот как просто волоски сверху и снизу, которые меняют направление. Имейте это в виду и прорисовывайте, если будете работать так же, прорисовывайте ее очень-очень легко. Ну и я также начинаю прорисовывать снизу все волоски, обвожу по сути каждый нарисованный мною. Очень легкие прикосновения там, где 
за периметром брови волоски, то есть вот эта вот нещипанность по нижней линии, она должна быть легкой и не бросающейся в глаза. Если вы все-таки решите так делать, не всем клиентам так нравится, но она так долго ходила с такими, знаете, очень тонкими, тщательно прорисованными мною же бровками, что она была рада вот этому расширению, вот этой рыхлости и реалистичности, которую мы с ней прорисовали. А, кстати, обратите внимание, вот это легкое прикосновение, его видно, когда я прикасаюсь к верхней части излома, потому что там кожа тонкая, сухая, чаще всего она такая, знаете, без пор, и на ней очень легко заглубиться, и, либо оставить волоски, у которых такое, знаете, жесткое прикосновение, то есть когда иглу воткнул и повел вести, не очень хорошо это вообще выглядит, потому что вот эти волоски, они всегда самые легкие, самые воздушные, и имейте в виду, что прикасаться нужно вот прям из воздуха, еле-еле прикоснулся, когда ты даже не чувствуешь пальцах вибрации, и потом уже чуть-чуть усиливаешься, то есть чтобы начало волоска все были тоненькие и такие полупрозрачные, воздушные, такие волоски на бровях смотрятся реалистичнее всего, потому что, помните, да, нижний периметр и в районе излома это все самые тонкие, легкие волоски. Ну и теперь моя задача просто усилить те волоски, которые плохо легли, потому что после анестезии все видно вообще отлично, прорисовать какие-то новые вспомогательные и прорисовать, может быть, акцент, то есть заполнить более густо середину брови, потому что все-таки на первом проходе я прорисовываю основные волоски, чтобы зафиксировать вот эту вот форму когда мне четко видна толщина брови, когда она вся видна, но э, еще нет в ней яркости и объема. И вот именно этим я занимаюсь э, последующие примерно полчаса. То есть процедура где-то на коже длится ну, час-полтора, как обычно. Если это съемки, это, конечно, бывает подольше, но э, в общем и целом получается два прохода. Первый проход, когда ты фиксируешь форму, второй проход, когда ты прокрашиваешь недостающие какие-то, заполняешь пробелы и делаешь бровь более объемной, то есть середину прокрашиваешь чуть ярче. Либо можно это делать, используя два пигмента и, например, в середине взять более темный цвет, какие-то волоски прорисовать более толсто или между ними положить дымку. То есть есть несколько способов сделать бровь реалистичной и объемной. То есть вы, получается, делаете волоски толще, потому что это имитация того, что волоски между собой сливаются. Обычно то более толстые волоски, они все лежат в середине тела брови, то есть вот в этой примерной части. Либо вы берете более темный цвет и между волосками добавляете растушевку, то есть как бы закрываете вот эту пустую кожу, которая светится, и не трогаете волоски по периметру, они остаются такими же полупрозрачными, с пустой светящейся кожей. Так как здесь у меня старый желтый остаток от аквы, который не уходит совсем уже много лет, я прорисовывала более плотно, более густо волоски и расширяла некоторые волоски, прям раза в два, наверное, я их расширяла, что чтобы, знаете, как со стороны было ощущение, что густо растут волоски в середине брови. Обратите внимание, как аккуратно я прорисовываю волоски в головке и постоянно сравниваю левую и правую бровь, чтобы они начинались в одной и той же точке. Как вы видите, уже ну, вообще не видно красную ручку, но в принципе брови зафиксированы хорошо, их форма видна, но в процессе иногда мастера могут заиграться и прорисовать более слишком ярко и низко какие-то волоски, поэтому будьте осторожны очень сильно именно вот в этой части, потому что некая несимметричность в изломе или в хвостах, она может и не смутить вашего клиента но если брови будут на разном уровне вот это как раз а, очень сложно поправимо бывает и а, очень бросается в глазах потому что обычно при разговоре мы смотрим вот 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 в эту часть не особенно рассматривая а, хвосты ну и все что я делаю посмотрите это я делаю ярче волоски это я прорисовываю вспомогательные то есть такая монотонная получается работа и в районе головки опять я стираю без конца чтобы не сделать ее тяжелой чтобы она не выглядела так же ярко как вот эти части потому что ну здесь нам хотелось сделать 
такие легкие, воздушные, хоть и широкие брови. Кстати, смотрите, вот здесь очень хорошо видно сейчас, что аппарат мой с вылетом иглы примерно миллиметр, может полтора миллиметра, вся игла на поверхности, то есть очень-очень аккуратно нужно вносить в кожу пигмент. Это залог того, что вы не заглубитесь, что брови не посереют, что волоски, которые вы рисуете, не подплывут. Ну и вот по... Тренируйтесь очень много на латексах всевозможных и очень хорошо видно на прозрачных латексах, есть такие в продаже, несколько фирм выпускает их, вы можете порисовать, попробовать и разрезать его, посмотреть. А на одной глубине вы работали все время, потому что когда ты работаешь, заигрываешься, где-то усиливаешь цвет, то часто бывает, что вроде цвет выглядит нормально, а потом через пару месяцев приходят серые брови некрасивого цвета, и ты не можешь понять, что что такое. А на деле получается, что просто заигрался и заглубился. Но понять это на коже человека можно только увидев серые брови через пару-тройку месяцев. А вот смотрите, обратите внимание, опять макро, хорошо видно, что в кожу игла входит на маленькую очень глубину, прям вот доли миллиметра. А вообще в работе, конечно, ощущение, что я прям очень смело работаю. Вот. А на прозрачном латексе вы можете разрезать всю бровь и посмотреть. Вы увидите где-то, вот, где вы работали долго, вы, скорее всего, заглубились. И для вас станет очевидным после этого ответ, ответ на вопрос, почему брови сереют через 2-3 месяца. То есть нужно работать максимально поверхностно и желательно на одной глубине везде, чтобы цвет не менялся. На левой брови моя рабочая рука стоит в районе верхней части брови. Кожу я натягиваю также сильно. Вот прямо она у меня натянута, как барабан максимально. А там, где я волоски делаю ярче, я иногда почти растушевочные движения применяю. Но, конечно, здесь ускорено. На самом деле они не такие быстрые. Но все равно, чтобы волоски сделать толще, не обязательно вести очень медленно. Можно как бы дать вокруг них дымку. Это более безопасное движение потому что вы с меньшей вероятностью заглубитесь, если будете вести вот таким вот образом. А не как, вот, знаете, не как я учила раньше, когда ты воткнул в кожу и ведешь, 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 то есть где-то обязательно рука дрогнет и получатся вот эти вот какие-то пробелы, точечки в волоске. А вот волоски заживают более однородно, когда они выглядят, ну вот, совершаются вот таким напыляющим движением. Когда схему вот так прорисовываешь и потом заполняешь все пустоты еще вспомогательными волосками, она перестает выглядеть вот такой ну, ненатуральной. Она становится более похожей на волосатую настоящую бровь человека. Но все равно я ушла от рисования вот таких вот часто положенных волосков, между которыми равное расстояние и все поделено на равное количество волосков. Вот это вот все, чему я учила много лет, чтобы упростить. Но, кстати, если все-таки вы не художник и вам сложно дается рисование бровей, то вот такие брови вы можете освоить и прекрасно работать в волосковой технике, несмотря на то, что вы не художник, потому что все-таки волоски такие одинаковые повторяющиеся прорисовать проще, чем живописно расположены с какими-то тенями и так далее Итак, я закончила процедуру, брови получились симметричные, достаточно реалистичные, такие волосатые, рыхлые, без четких границ, и ей и мне они понравились. Пигмент, напоминаю, я взяла теплый русый, и после заживления, ну вот сейчас вы увидите брови перед коррекцией, когда она пришла, там повыпадала немножко пигмента, но насколько я знаю, она их мочила. Очень часто мочат, и вот здесь вот потекла вода, и осталось мало цвета, но ничего, на коррекции все дорисовали, все получилось отлично. Всем спасибо за просмотр, всем пока!